പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൻ്റെ അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഗോസസ് തീറം ഇൻ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസിനെ കുറിച്ച് കണ്ടു അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് എല്ലാം നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് ചാർജായിട്ടാണ് എടുത്തത് ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൾഷനോ ഒക്കെ പോയിൻറ്റ് ചാർജസിനിടയ്ക്കുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കരുതിയത് ആ ചാർജ് ബോഡീസിന് ഡയമെൻഷൻ ഉള്ളതായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോളാണ് അതായത് ആ ചാർജ് ബോഡിയിൽ നിന്നും ഏത് സ്ഥലത്താണോ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ ഡിസ്റ്റൻസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചാർജ് ബോഡിയുടെ സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമെൻഷൻ നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ പോയിൻറ്റ് ചാർജ് എന്ന് വിളിച്ചത് എനി ചാർജ് വിച്ച് കവേഴ്സ് എ സ്പേസ് വിത്ത് ഡയമെൻഷൻസ് മച്ച് ലെസ് ദാൻ ഇറ്റ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് എവേ ഫ്രം ദ ഒബ്സർവേഷൻ പോയിൻറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ പോയിൻറ്റ് ചാർജ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സൈസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പരാമർശിക്കാതിരുന്നത് എന്നാൽ എല്ലാ കേസിലും ചാർജ് ബോഡീസ് പോയിൻറ്റ് ചാർജ് ആയിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അതിന് ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പുകൾ കാണാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വയറോ സിലിണ്ടറോ അതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷെല്ലോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പുള്ള ബോഡിയിലേക്ക് നമുക്ക് ചാർജ് കൊടുക്കാം ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു ബോഡിയിലേക്ക് താരതമാന സൈസുള്ള ഒരു ബോഡിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് കൊടുത്താൽ ആ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബോഡിയിലൂടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിലും ആ ചാർജ് ആ ബോഡിയിലൂടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലോസ്ലി സെപ്പറേറ്റഡ് ചാർജസ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ഫോം എ കണ്ടിന്യൂസ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പോൾ ആ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബോഡിയുടെ ഡയമെൻഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുക ഇപ്പോൾ ലീനിയർ ഡയമെൻഷൻ മാത്രമുള്ള ഒരു ബോഡി ഉദാഹരണത്തിൽ ഒരു വയർ എടുക്കുക അപ്പോൾ ആ വയറിലൂടെ നമ്മൾ ചാർജ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ചാ അതിലേക്ക് ചാർജ് കൊടുത്താൽ ആ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് വൈസ് ആയിട്ട് യൂണിഫോം ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ ഒരു ഏരിയയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ചാർജ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ ഒരു വോളിയത്തിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വോളിയത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു നോൺ കണ്ടക്ടിംഗ് ബോഡി ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നോൺ കണ്ടക്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡിയിലേക്ക് നമ്മൾ ചാർജ് കൊടുത്താൽ ആ നോൺ കണ്ടക്ടിംഗ് ബോഡിയുടെ എൻറ്റയർ വോളിയം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചാർജ് യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും എന്നാൽ അതൊരു മെറ്റൽ ആണെങ്കിൽ ആ മെറ്റലിൻ്റെ സർഫസിൽ മാത്രമായിട്ട് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അതിന് സ്കിൻ എഫക്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഡയമെൻഷൻ മാത്രമുള്ള ഒരു വയറിലേക്ക് നമ്മൾ ചാർജ് കൊടുത്താൽ ആ ചാർജ് അതിൻ്റെ എൻറ്റയർ വയറിൻ്റെ ലെങ്ത്തിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇഫ് ദ ചാർജ് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓവർ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ or over a circumference of a circle or over the edge of a cuboid then the distribution is called linear charge distribution appo charge adinte length wise aayittu uniform aayittu distribute cheyunu appo aa case il nammal parayna oru term aanu linear charge density ennu parayunnu density nammal kettittundu mass by volume ennu parayunnadana sadharana density appo ivada nammal charge density ennu parayunnathu nammal moonu tharathilulla charge density kalu ivada nammal edukkarundu അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് എന്നുള്ളതാണ് ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ദ ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂളമ്പ് പെർ മീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ലാംഡ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്
അപ്പോൾ ഡി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ഓൺ സ്മോൾ എലമെൻ്റ് ഡി എൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ എൻറ്റയർ ആ വയറിലെ ടോട്ടൽ ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഡി ക്യൂകളെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഡി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ലാംഡ ഇൻ ഡു ഡി എൽ ആണ് ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ വയറാണ് അപ്പോൾ ലാംഡ ഇൻ ഡു ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡി ക്യു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ലാംഡ ഇൻ ഡു ഡി എൽ ഡി ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ലാംഡ ഇൻ ഡു ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നേക്കുക അതുപോലെ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇഫ് ദ ചാർജ് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓവർ ദ സർഫസ് ദെൻ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് കോൾഡ് സർഫസ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഇതുപോലെ തന്നെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് എ ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ടോട്ടൽ ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ടോട്ടൽ ചാർജിനെ നമ്മൾ ഏരിയ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ കിട്ടും അതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് കൂളം പോ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സിഗ്മ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ എസ് വെയർ എസ് ഈസ് ദ സർഫസ് ഏരിയ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ അപ്പോൾ അത് എസ് എന്നോ എ എന്നോ ഏത് വേണമെങ്കിൽ ടേം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു ബൈ എസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഒരു സർഫസ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ആ സർഫസിൽ വളരെ ചെറിയ ഒരു ഏരിയ ഡി എസ് എടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സിഗ്മ ആണെങ്കിൽ ആ ഡി എസ് ഏരിയയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ ഉള്ള ചാർജ് ഡി ക്യു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഡി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ ഇൻറ്റു ഡി എസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഡി ക്യൂകളെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സമ്മേഷൻ എടുക്കുക അതിന് പകരം എളുപ്പത്തിന് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ സിഗ്മ ഇൻറ്റു ഡി എസ് അപ്പോൾ അതാണ് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായിരിക്കും ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി കൂടി കൂടി ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ വോളിയം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കും അതായത് ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഇപ്പോൾ ക്യൂ ചാർജ് വി വോളിയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ ഇപ്പോൾ വോളിയം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റോ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ റോ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ബി അപ്പോൾ അതുപോലെ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ചാർജ് ഡെൻസിറ്റികളുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ലെറ്റർ ലാംഡ അതുപോലെ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു വോളിയം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി അതായത് വോളിയം റോ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം അതാണ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ചാർജ് ഡെൻസിറ്റികൾ ഈ മൂന്ന് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റികളുടെയും വാല്യൂസ് ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ സംബന്ധിച്ച് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അത് ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആണെങ്കിലും സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആണെങ്കിലും വോളിയം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആണെങ്കിലും അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും അടുത്ത പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലെ ആ പോയിൻറ്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എടുക്കുക വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ ഏതെങ്കിലും യൂണിറ്റ് ഏരിയ എടുക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിലൂടെ പെർപ്പൻഡിക്കുലറായിട്ട് കടന്നു പോകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസിൻ്റെ എണ്ണത്തിനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിലൂടെ നോർമലായിട്ട് നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ
ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് കടന്നു പോകുന്നു അപ്പോൾ ആരോ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് ഏരിയയ്ക്ക് നോർമലായിട്ട് കടന്നു പോകുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു കേസിൽ ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്തിനെ അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ഇനെ ആ സ്ഥലത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്തിനെ ആ ഏരിയ കൊണ്ട് കുണിച്ചേച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സർഫസിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് എങ്കിൽ എ ആണ് ആ ഏരിയ എങ്കിൽ ഇ ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ആ ഏരിയയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഇത് എല്ലാ കേസിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഗുണിച്ചെഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് തന്നെ നോർമലായിട്ട് കടന്നു പോകണം അല്ലെങ്കിൽ പെർപ്പൻഡിക്കുലറായിട്ട് കടന്നു പോകണം ഏതെങ്കിലും ഒരു സർഫസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലറായിട്ട് കടന്നു പോകുന്ന ഫ്ലക്സ് ലൈൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഏരിയ കൊണ്ട് കുടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കേസിലും ഇപ്പോൾ നോ ആ ഏരിയയ്ക്ക് നോർമലായിട്ട് കടന്നു പോകണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ആംഗിൾ ഇംഗ്ലൈൻ ചെയ്തിട്ട് കടന്നു പോകാം ചെരിഞ്ഞ് കടന്നു പോകാം ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് ഇംഗ്ലൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ നോർമൽ കമ്പോണൻറ്റ് എടുക്കണം ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഏരിയയ്ക്ക് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് ആ കമ്പോണൻറ്റ് കൊണ്ട് കുടിക്കണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് കിട്ടുള്ളൂ അതായത് വെറുതെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ ഏരിയ കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് കിട്ടത്തില്ല നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ ഇ ഡോട്ട് വെക്ടർ എ എന്നെഴുതണം ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും ഏരിയ വെക്ടറും തമ്മിലുള്ള സ്കെയിലാർ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഫൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ ഇ ഡോട്ട് വെക്ടർ എ അപ്പോൾ അവിടെ ഇയും എയും വെക്ടറായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് അതുപോലെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ വെക്ടർ ആണ് അപ്പം സാധാരണ നമ്മൾ ഇതുവരെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്കെയിലറായിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ബ്രത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് ഏരിയ അപ്പോൾ അതിന് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ നമുക്ക് അതിന് ആ ഏരിയയെ നമ്മൾ ഒരു വെക്ടറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ഏരിയയെ നമ്മൾ വെക്ടറാക്കി മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് മാഗ്നറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും ഉണ്ട് ഓൾറെഡി ഇതിന് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ബ്രത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഒരു ഡയറക്ഷൻ കൂടെ നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ കൂടെ നമ്മൾ അതിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഏരിയ വെക്ടറായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഏരിയയ്ക്ക് അർബിട്രി ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്വേർഡ് ഡ്രോൺ നോർമലാണ് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന നോർമലാണ് ആ ഏരിയയുടെ അർബിട്രി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൺവെൻഷനൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന വെക്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏരിയ നമ്മളൊരു വെക്ടറായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഏരിയ വെക്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആ ഏരിയയ്ക്ക് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നോർമലായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഫിഗറിനകത്ത് കാണുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഏരിയയ്ക്ക് നോർമലായിട്ടാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ വെക്ടറും ഏരിയ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഏരിയയ്ക്ക് നോർമലായിട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ആ ഏരിയ വെക്ടറും അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസും പാരലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ കേസിൽ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഫൈവ് ഈസി കളു ഇ എ കോസ് തീറ്റ അവിടെ ആംഗിൾ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഏരിയ വെക്ടറും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ് അപ്പോൾ അത് പാരൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇ എ കോസ് സീറോ എന്ന് എഴുതുക കോസ് സീറോയുടെ വാല്യൂ വൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഇൻറ്റു എ എന്ന് എഴുതുക ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസിൽ എല്ലാ കേസിലും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല ഒരു ആംഗിൾ
ഈ ഗോസസ് ലോയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ഇല്ലാത്ത ഒരു വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ ഒരു പത്ത് വർഷത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഇരുപത് വർഷത്തെയോ ബാക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗോസസ് ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോസസ് തീറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം പോലും ചോദിക്കാത്ത ഒരു വർഷവും ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഗോസസ് ലോ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൂഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതുകൊണ്ട് ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ഗോസസ് ലോ ഇൻ ഇലക്ട്രോസാറ്റിക്സ് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോസാറ്റിക്സിലുണ്ട് അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക്സിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗോസസ് ലോ ഇൻ ഇലക്ട്രോസാറ്റിക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഞാൻ ആദ്യമേ എന്ന് പറയാം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ മുകളിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഗോസസ് ലോയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഓവർ എ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ടൈംസ് ദ ടോട്ടൽ ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ സർഫസ് അപ്പോൾ അതാണ് ഗോസസ് ലോയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും പഠിക്കണം അതിൻ്റെ പ്രൂഫും പഠിക്കണം അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കുന്നു ദ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഓവർ എ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ടൈംസ് ദ ടോട്ടൽ ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ സർഫസ് ഇതിൽ എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ പറയുന്ന ടേമ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് ആണ് അതായത് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സസിനെ കടത്തി വിടാനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പെർമിറ്റ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ടുള്ള ആ മീഡിയത്തിൻ്റെ എബിലിറ്റിയാണ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ചാർജ് ഇരിക്കുന്നത് ഫ്രീ സ്പേസിലാണെങ്കിൽ ഫ്രീ സ്പേസിലല്ല ഒരു മീഡിയത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഡെഫിനേഷൻ വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ ടൈംസ് എന്നായിട്ട് മാറും എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മീഡിയത്തിൻ്റെ അബ്സലൂട്ട് പെർമിറ്റിവിറ്റി വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ആ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിനെയാണ് നമ്മൾ ഗോഷ്യൻ സർഫസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗോഷ്യൻ സർഫസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സർഫസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഗോഷ്യൻ സർഫസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യണം ആ സർഫസ് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിലൂടെയുള്ള ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ആ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ സർഫസിനുള്ളിലുള്ള ചാർജ് ടോട്ടൽ ചാർജ് എടുക്കുക ആ ചാർജിനെ എപ്സിലോൺ സീറോ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അതായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിലൂടെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു തീരമാണ് ഗോസസ് ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോസസ് തീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ആ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിൽ വളരെ ചെറിയ ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ചെറിയ ഏരിയ ആണ് ഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏരിയ ആ ഒരു ചെറിയൊരു ഏരിയ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡി എ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ഏരിയ ആണ് പെലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസും ആ ഏരിയ വെക്ടറും തമ്മിൽ തീറ്റ ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ചെറിയ ഏരിയയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫ്ലക്സ് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ഫൈ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു ഫൈ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ആണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഫൈ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇ ആണെങ്കിൽ ഇ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എ ഡെൽറ്റ എ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഏരിയ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുക ഇ ഡോട്ട് ഡെൽറ്റ എ ആണ് അതായത് ഇ എ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ തീറ്റ ഈസ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഏരിയ വെക്ടർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടർ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഓവർ ദ ക്ലോസ് സർഫസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലക്സുകളെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എടുക്കുക ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഡെൽറ്റ എ ടെൻസ് ടു സീറോ സിഗ്മ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡെൻസിറ്റി ഡോട്ട് ഡെൽറ്റ എ ആണ് അത് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഇ ഡോട്ട് ഡി എ
ഈ ഡോട്ട് ഡി എ സർഫസ് ഇൻഡിഗറൽ ഓവർ എ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് എന്നാണത് വായിക്കുന്നത് സർഫസ് ഇൻഡിഗറൽ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓവർ എ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇൻ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ അപ്പോൾ അതതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോമിലുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് അപ്പോൾ ഗോസസ് തിയറം അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് ഇനി ഗോസസ് തിയറം എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഗോസസ് തിയറത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദ സർഫസ് ഇൻഡിഗറൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ലാംഗ്വേജിൽ അവിടെ വേർഡ്സിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സർഫസ് ഇൻഡിഗറൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ഇൻഡൻസിറ്റി ഓവർ ഇനി ക്ലോസ് ഹൈപ്പത്തറ്റിക്കൽ സർഫസ് അതിനെ നമ്മൾ ഗോഷ്യൻ സർഫസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് റിയൽ ഓർ ഇമാജിനറി അതിനെ നമ്മൾ ഗോഷ്യൻ സർഫസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇമാജിനറി ആയിട്ടിരിക്കണം ഇമാജിനറി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ടൈംസ് ദ നെറ്റ് ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് വിത്ത് ഇൻ ദ സർഫസ് മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഫൈവ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ ദ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻഡ സർഫസ് ഇൻഡിഗറൽ ഓവർ ദ ക്ലോസ് സർഫസ് അവിടെ റൗണ്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് സർഫസിലൂടെയുള്ള ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആണ് എന്നാണ് ഈ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഏരിയ നമ്മൾ ഡി എസ് ആയിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ടൈംസ് ടോട്ടൽ ചാർജ് നെറ്റ് ചാർജ് ഓവർ ദ സർഫസ് ഇനി അതിൻ്റെ പ്രൂഫാണ് പ്രൂഫ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രൂഫ് ഓഫ് ഗോസ് സീറം ഇതൊന്നും നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എഴുതി നോക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചാർജ് ക്യൂ പ്ലസ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് ഒരു സ്പിയറിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒ എന്ന് പറയുന്ന മിഡ് പോയിൻറ്റിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് സെൻ്റർ ആക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളൊരു സ്പിയർ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പിയർ ആ ഓറഞ്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പിയറാണ് അപ്പോൾ ആ സ്പിയറിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് അപ്പോൾ ആറ് റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സ്പിയർ നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഗോഷൻ സർഫസ് ഇനി ക്ലോസ്ഡ് ഇനി ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് മതി അതിനെ നമ്മൾ ഗോഷൻ സർഫസ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സർഫസിൽ ഈ നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്പിയറിൻ്റെ സർഫസിൽ കിടക്കുന്ന വളരെ ചെറിയ ഒരു ഏരിയ ആണ് ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡി ഫൈവ് ഡി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ചെറിയ ഏരിയ ഡി എസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ആ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്ന സർഫസിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഇ ആണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും ഏരിയയും തമ്മിലുള്ള ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഈ ഡോട്ട് ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജിൽ നിന്നും ആർ അകലെയുള്ള ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ആർ അകലെയുള്ള സ്ഥലത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വർ ആയിരിക്കും ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജിൽ നിന്നും ആർ അകലെയുള്ള സ്ഥലത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ അതായത് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇയുടെ ഇക്ക് പകരം നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസിലൂടെയുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയലി ഔട്ട്വേഡ് ആയിരിക്കും ഡോട്ട് ഡി എസ് ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ആണ് ഏരിയക്ക് ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഡി എസ് ഇൻറ്റു എൻ ക്യാപ്പ് എൻ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഏരിയക്ക് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഡയറക്ഷൻസും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും രണ്ടും പാരലാണ് അതായത് ഡി എസ് വെക്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഇടെ ഡയറക്ഷനും രണ്ടും റേഡിയലി ഔട്ട്വേഡ് ആണ് രണ്ടും പാരലാണ് അതായത് ഇവിടെ ഈ കേസിൽ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അതുകൊ
അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആറ് റേഡിയസ് ഉള്ള സ്പീയറിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇൻഡകറൽ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അതായത് ആ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഗോഷൻ സർഫസിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ്സോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ ഫോർ പൈ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുന്നു ആർ സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുന്നു അപ്പോൾ ക്യൂ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഗോസ സ്ഥിരത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓവർ എ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ ടൈംസ് ടോട്ടൽ ചാർജ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാർജ് മാത്രമേ ഇതിനകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യൂ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടോട്ടൽ എൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിലധികം ചാർജസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ചാർജസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എപ്സിലോൺ സീറോ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് കിട്ടും ഈ ചാർജ് കിടക്കുന്നത് ഈ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സർഫസിന് വെളിയിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാർജ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സർഫസിന് വെളിയിലാണെങ്കിൽ ആ സർഫസ് വാട്ടിലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്ലക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എടുത്താൽ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുള്ളിലുള്ള ചാർജാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ വെളിയിൽ ചാർജ് കിടന്നാൽ നമ്മളത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ വരും അതായത് ചാർജ് വെളിയിലാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഇൻസൈഡ് വിൽ ബി സീറോ വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്ലക്സ് എടുത്താൽ സീറോയെ വരുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് ആ സർഫസിനുള്ളിൽ ചാർജ് ഒന്നും ട്രാപ്ഡ് ആയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സർഫസുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും എന്ന് ചുരുക്കം a german mathematician gave a law named after him that gives the relationship between the electric flux through a closed surface and the net charge enclosed by the surface according to gauss's law the total electric flux through any closed surface is equal to 1 by epsilon not times the total charge enclosed by the surface where epsilon not is known as absolute permittivity or permittivity of free space vacuum let's now prove the gauss's law for a spherical surface consider a hollow sphere of some radius r let there be a point charge plus q kept at its center then the electric intensity at a point on the surface can be given by the equation e is equal to 1 by 4 pi epsilon not into q by r squared into r cap where r cap is a unit vector directed from plus q to the surface element now let's imagine a small area ds on the surface of the sphere the electric flux is now given by d phi e is equal to vector e dot vector ds this electric flux can be written as d phi e equal to vector e dot unit vector n dot ds where n cap is the unit vector normal to ds the electric flux acting outward through the surface is given by the equation phi e is equal to the surface integral of vector e dot unit vector n dot ds which can be written as phi e equal to surface integral of vector e into 1 dot cos 0 dot ds or phi e is equal to the surface integral of vector e dot vector ds we know that e is equal to kq by r squared substituting the value of e in the equation we get phi e is equal to the surface integral of kq divided by r squared dot vector ds or as surface integral of a point on a sphere is the surface area of the sphere the above equation can be written as therefore phi e equals kq dot 4 pi but k is equal to 1 by 4 pi epsilon not therefore phi e is equal to 1 by 4 pi epsilon not into q into 4 pi therefore 
phi e is equal to q by epsilon naught. This is the mathematical representation of Gauss's law. The Gauss's theorem is proof. The Gauss's theorem is statement. The proof is proof. 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 Electric field strength. Electric field strength due to an infinite wire. And the Gauss theorem of Yoguch, Engana Kandubiga, and Nolana. Then the other application item, Amalakana at the Pono. Is there a direct theory? March a question. Either other language under moon applications, okay, or over show Mari Mari, show the Gauss theorem, and the statement, Ipon Amalakandagarina and the proof. Moon applications. That's why we have to do this. Now, we infinite wire. Now, we have to do this infinite wire. Charge is a positive charge. Now, we have to do this. 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 We have to if you have a concentration of the concentration, you can equal to the distribution. But the linear charge density is already done. Linear charge density is lambda. Total charge is Q by L. Linear charge density is not done. P viral. This is the same perpendicular distance. R perpendicular distance is equal the electric field intensity. That is the same. P uniformly charged infinite wire. That is the length of infinity. Large length of the wire. That is the same. R distance is equal to the electric field intensity. The same. Gauss theorem is equal to the same. That is the same. That is the same. That is the if you have a apply the imaginary surface. Closed surface. If you have a closed surface, you can see the surface. If you have a wire, you can see the cylinder. If you have a cylinder, you can see the cylindrical shape. If you have a cylindrical Gaussian surface, uh, radius and over another arana. For our perpendicular distance, I'll let us uh, uh, surface a uh, Gaussian surface in uh, all electric field intensity. I'm going to do it. Padunda and radius are right to number. Imagine she's again. Pither closed to surface ana. But then a moon surfaces among the okay. Can I end up going to go under or partial moon? But a moon surfaces here in the ana. Closed surface, is cylinder. And all the moon surface load of electric flux is under the area. That is total electric flux. And all the total electric flux is under the area. Gauss theorem will be which Gauss theorem apply. Apply that we get arm then the surface of the electric field strength. And all the consider an infinitely long wire linear charge density lambda and length L to calculate electric field. We assume. A cylindrical Gaussian surface due to symmetry of wire. As the electric field E is radial in direction, the electric field in the direction is in the right leg, the left leg, the cylinder is radius. Lengthwise, the cylinder is radius. The electric field is radial in direction. Flux through the end of the cylinder surface will be zero. Two agrimuhangal nokigula. Pa or area, the one on the Virgil. Upon the the petal flux, five one on the Virgil, five one at out of the electric field intensity in the direction are in the number of test jar the Utahi. Pa molata surface will test jar the Utah, on the Valadeki movie, the positive charge 
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു വേഴ്സ് റൈറ്റ് ഓർ ടു വേഴ്സ് ലെഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വലത് വയസ്സ് വലതേക്കും ഇടത് വയസ്സാണെങ്കിൽ ഇടതേക്കുമായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫീൽഡിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ വെക്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഏരിയ വെക്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നോർമൽ ആണ് അപ്പോൾ ആ സർഫസിനെ നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ലെങ്തിന് പാറലായിട്ട് വരും മുകളിലായിട്ട് പോകും ഔട്ട് വേർഡ് ഡ്രോൺ നോർമലാണ് അപ്പോൾ ആ കേസിനകത്ത് ഏരിയ വെക്ടറും അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടറും പെർപ്പൻഡിക്കുലറാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടർ ടു വേഴ്സ് റൈറ്റ് അതുപോലെ ഏരിയ വെക്ടർ ടു വേഴ്സ് അപ്പ് വേർഡ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലക്സ് നമ്മളെടുത്താൽ ഇ ഡോട്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെടുത്താൽ ഇ എ കോസ് നയൻറ്റി വരും കോസ് നയൻറ്റിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് മുകളിലത്തെ സർഫസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഫ്ലക്സ് സീറോ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ താഴത്തെ സർഫസുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഫ്ലക്സും സീറോ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ദ ഫ്ലക്സ് ത്രൂ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ട്രിക്കൽ സർഫസ് വിൽ ബി സീറോ ആ സെലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഏരിയ വെക്ടർ ആർ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ അപ്പോൾ പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ പാർശ്വമുഖം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദ ഓൺലി ഫോളോയിങ് ഫോളോയിങ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് വിൽ ബി ത്രൂ ദ കർവ്ഡ് ഗോഷൻ സർഫസ് പാർശ്വമുഖം മാത്രമാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് അതിന് സംഭാവന ചെയ്യുക ആസ് എ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു എവറി പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദ കർവ്ഡ് സർഫസ് ഇറ്റ്സ് എ മാഗ്നറ്റൂഡ് വിൽ ബി എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റൂഡ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇപ്പം ഈ കർവ്ഡ് സർഫസിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ വെക്ടർ എടുത്താൽ റേഡിയലി ഔട്ട് വേർഡാണ് അപ്പോൾ ഏരിയ വെക്ടറും അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും പാറലായിട്ട് വരുന്നു ഈ കേസിന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെൻ വി കൺസിഡർ ദ ഗോഡ്സൺ സർഫസ് ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ ആൻഡ് ലെങ്ത് എൽ ഇപ്പോൾ എൽ സ്മോൾ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഗോഡ്സൺ സർഫസിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ കർവ്ഡ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ സർഫസ് വിൽ ബി ടു പൈ ആർ എൽ അപ്പോൾ ടു പൈ ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പാർശ്വമുഖ വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുന്നത് വേർ ആർ ഈസ് എ റേഡിയസ് ആൻഡ് എൽ ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഗോഷൻ സർഫസ് നമ്മളോട് എടുത്തിരിക്കുന്ന സിലിണ്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് എൽ എന്ന് വിളിക്കുക ദ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ ദ കർവ് വിൽ ബി ഇ ഡൗട്ട് എ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് പാർശ്വമുഖ വിസ്തീർണമാണ് ടു പൈ ആറിൽ വരുന്നത് ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഇൻറ്റു കോസ് സീറോ വരുന്നു കാരണം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും അതുപോലെ ഏരിയയും ഇവിടെ പാറലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇ ഇൻറ്റു ടു പൈ ആറിൽ നിന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗോസസ് തീറം ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ബൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഗോഷൻ സർഫസുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഇൻറ്റു ടു പൈ ആറ ടു പൈ ആറിലാണ് ഇ ഇൻറ്റു ടു പൈ ആറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ ബൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ആണ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ആണ് ആ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ലാംഡ ഇൻറ്റു എൽ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ക്യൂവിന് പകരമായിട്ട് ലാംഡ എൽ നമുക്ക് അവിടെ സബ്സിഡി ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ആർ ആണ് അപ്പോൾ അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയിൽ ഔട്ട് വേർഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ കൂടി നമ്മൾ കൊടുത്ത് വെക്ടർ നോട്ടേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെക്ടോറിയലി ദ എബോവ് ഇക്വേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ദ എബോവ് റിലേഷൻ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് വെക്ടർ ഇ ഈസ് ഇക്കൽ ടു ലാംഡ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ആർ ഇൻറ്റു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എൻ വേർ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എൻ ഈസ് എ റേഡിയൽ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ പോയിൻറ്റിങ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ് എൻ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് റേഡിയലി ഔട്ട് വേർഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ദ ഡയറക്ഷൻ വിൽ ബി റേഡിയലി ഇൻവേർഡും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന്
അപ്പോൾ ഗോസ് സീറം അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് സീറോൺ സീറോ ടൈംസ് ചാർജ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈയിടെ വാല്യൂ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണ് അതിൻ്റെ സർഫസിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു ഈ ക്ലാസ്സിനകത്ത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കി രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഓക്കെ താങ്ക് യു